Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yadu'unani ilayhi Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مهان الله سبحانه وتعالى دربار شكري هذا كرشي الله سبحانه وتعالى أمدر كي أنقره كوري جمر صلاة مرجد شمبت أهوار توفيق دان كورتين الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لكو كوري درود أبن سلام پرائرون کرتی اللہم صلی و سلم علی نبی کا محمد جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کارونے ابن تار دیا حدایت رپور بھیتی کوری آمرا شرل شٹھیک پوثر شندھن پیت سی ابن آمرا جے آلو کی تو پوث جے پوث آمدے کے دنیا ابن آخرت شفلتا پردن کر بے جری آمدے کے دنیا ابن آخرت مکتی پردن کر بے جری دنیا ابن آخرت آمدے جن نکولان بوئی نیاز بے जेटी दुनिया एवं आखिरते आमदे के शंभरिति देबे, शुख देबे, आमदे के प्रशांति देबे, शेरों कोम पथेर शंधान और था जेटी स्वराते मुस्तकीम, शे ही पथेर शंधान अमर पेठी, अल्लाह तार रसूले रूपर, अल्लाह सुबहान व ताला तार रसूल के शम्मान दान करोन एवं था के माका में महमूद प्रदान करोन। शेही रोको में एक टा पोरिस सही थे इन आज के अमरे खाने दारी अच्छी अब हम मौलिक को एक टा बिश्व इन्शाल्लाह आज के आपने देश आते आला चना कोरा चश्मा कर बो तो मधे जे बिश्व टी खूबी गुरुत्वपूर्णो ताहुच्छ जे जोबान एटी महान अल्लाह सुबहानु वतर पकोते की टी नेआमत जोबान टा महान अल्लाह सुबहानु वतर प आबार फिरे पेतम अथवा वही जो बने जो दे आबार जेते पेतम अपना निजरों किन्तु अनेक शम आँखें करे बोलें हाय जो दे आमर आबार शे पूर्वे जीवने अमी फिरे जेते पड़तम ताहुले जे मिस्टेक गुलो जे भूल गुलो अमी कोरते से शे भूल गुलो अमी आर कोटतम ना अमी शुद्रे अमर जीवन जापन कोटतम अथवा अमी शफल or the time is lost, it is lost forever. You can never retain or regain it. Jet Akbar Cholegelo, Shetek Apniar Kohonoi, retain a Kote Parbena, regain a Kote Parma. It is lost forever. It a Chiro Shamar John Neti Cholejai, John Ali Radi Allahu Talanhu, Tini Afsus Kuribultan, Shayan Elo Bakati Dima, Ali Hima, Ainaya Hatta Tadana Bi Dihabi, Lam Tab Lagil Mirishara Min Hakai Hima. فقد الشباب وفرقة الأحباب دوتو جيني شاته آمي جو دي آمار چوك بحاشي كان نو كوري تايل اي دوتو جيني شير دوش بھاگي ريك بھاگ آمي فيري پا بنا اكتي حد چه فقد الشباب the loss of my youth آمار جوبان هاري جاوا وفقد تل أحباب and the loss of my beloved friends آمار شب چه پريتو ما بندو دير جادر كا آمي هاري فلت هي تادر كا آر خوجه پا بنا आर जे जोबन आमी हरी फेले थी ये जोबन आर आमी खोजे पा बना आमी दी कान्ना कोरी आमी जो दी कान्ना कुट्टे कुट्टे अंदो हो जाए ताहले ये दो टुर दोष भागे रैग भागो आमी आर फिरे पा बना प्रयोग पुस्तिती अम्रा जे यू जोबन अल्लाह सुबहानु वा तलामद के दिया चंद मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ अल्लाह सुबहानु वा तरा आनुगत्थे बैय करते पारन बहुलों का चे अमी अन्न जगह बोले चे अपने देखो बोल ची यंग मेन राते तारा तादेर रियोथ और तादेर जोबनेर प्रोडक्टिविटी तरा बैय करे अन्ना एवं अपराधे बहु जोबक आते तारा तादेर जोबन एर प्रकाश देखाए अल्लाह सुबहानु वा तालर विद्रोहे अल्लाह अथवा नैतिक स्खलने ता तर जौवन के काटाय एर मध्यमे ता प्रकाश करते चाहिए जुवक अमरा प्रचंड शक्तिशाली शक्ति आटार प्रकाश तरा घटाय अपराध एवं 
পাপাচারে লিপ্ত হয়ে অথচ ওই যুবকদের দিকে তাকান যেই যুবকরা তাদের সময়টাকে যৌবনটাকে কাটিয়েছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাধ্যতায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আনুগত্যে ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজের অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণে সর্বদিকেই তাদের জন্য শুধুমাত্র অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রশংসা এবং অন্যরা তাদেরকে নিয়ে অহংকার করে গর্ব করে আর কিছু কিছু যৌবক যৌবন আছে যৌবনের মাতলামিতে তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তাদের সাথে কারো পরিচয় আছে এটি বলতে অন্য লজ্জাবোধ করে তাদের সাথে কারো পরিচয় আছে ইনক্লুডিং देयर প্যারেন্টস তাদের সন্তানরা পর্যন্ত তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে হায় আমি কেন এই সন্তানকে জন্ম দিলাম যে সন্তানকে ছোটবেলায় তিনি এত সুন্দর ফুটফুটে একটি বাচ্চা সেই বাচ্চাকে আদর করতে করতে তিনি বলতেন আমি আহ তোমাকে খেয়ে ফেলতে মনে চাচ্ছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে এমন মনে হয় যেন তোমাকে খেয়ে ফেলি আর সেই যুবককে যখন সে বড় হয় তখন তাকে বলে যে তোকে আমি আজকে খেয়েই ফেলব খাওয়া কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু দুটো খাওয়া কি পরিবর্তন হয়ে গেছে একবার বলেছে আদরের আরেকবার বলেছে বিতৃষ্ণার রাগে ক্ষোভে সে তাকে বলছে তোকে আজকে আমি খেয়েই ফেলব তোকে কেন ছোটবেলায় আমি খেয়ে ফেললাম না অথবা মেরে ফেললাম না এই রকম যুবক তো সমাজে আছে আপনাকে ইট ইজ ইওর চয়েস যে আপনি কোন পথে মতে আপনার যৌবনকে আপনি কাটাবেন আপনি কি সমাজের অন্যদের জন্য প্রাইড এর কারণ হবেন নাকি অন্যদের জন্য আপনি গ্লানি অপমান লজ্জা ইত্যাদির কারণ হবেন সেটি আপনার চয়েস এর জন্য কবি তিনি বলতেন যদি ফায়ালাইতা শাবাবু হে যৌবন যদি ইয়াউমান ইয়াউদ যদি সে কোন একদিন ফিরে আসতো ফা আখবারাহু বিমা ফাআলাস ফাআলাল মাশিবু তাইলে সে যৌবনকে যদি আমি বলতে পারতাম যে বাধ্যকে আসার কারণে আমি এখন আর এই এই কাজ করতে পারছি না কিন্তু যৌবন তো আর আপনি ফিরে পাবেন না দা গোল্ডেন টাইম অফ ইওর লাইফ আপনি এটাকে আর কখনোই ফিরে পাবেন না এখন যেমন আপনি কর্মক্ষম আছেন কখনো কখনো এমন হবে যে আপনি কর্ম অক্ষম হয়ে যাবেন আর তখন আর কোনো কর্ম কাজই আপনি করতে পারবেন না অথবা কাজ করতে গেলে আপনি কিছুক্ষণ কাজ করবেন কিন্তু আর সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন না প্রিয় ভাইরা এই যে যৌবন যেটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে নেয় আমত সেটিকে আপনি এবং আমি কোথায় কাটাচ্ছি আমরা কোন দিকে সেটিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের প্রতি ঈমান এনেছেন এই রকম এক দল ফামা আমানা লি মূসা ইল্লা যুররিয়াতুম মিন কওমি আলা খাউফিম মিন ফিরআউন ওয়া মালাই যে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের প্রতি ঈমান এনেছিল এক দল যুবক ফারাউন এবং ফারাউনের যেই দল বল ছিল সৈন্য সামন্ত ছিল অথবা ফেরাউনের যেই যেই গুন্ডা বা মাস্তান বাহিনী ছিল তাদের ভয় থাকা সত্ত্বেও একদল যুবক তারা তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার আনুগত্য করেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ব্যাপারে কোরআনে বলেছেন কালু সামিআনা ফাতান ইয়াযকুরুহুম ইয়াকালু লাহু ইব্রাহিম we had a young man whose name is ibrahim amra takei dekhechi je amader ei oshar murti gulo somporke kotha bolte sei buddhidipto kotha boleche je ei shogol murti puja kore labh ki buddhidipto proshno koreche amader bibek ke jagiye torar chesta korechilo ekjon jubok ke dekhechi ei rokom kotha bolte tokhon oi juboker kothay tara emon hoye giyechilo je tara tader nijeder biveker proti phire giyeche ebong ei jubok kintu tar pita ke proshno korechilo he baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a he pita keno tumi emon jinisher puja korcho jeta shune na jeta dekhe na ebong tomar shamannotomo kollano sadhan korte pare na tumi nije jeta ke baniyecho apnara janen je ibrahim alaihi salatu wassalam er baba mane azar bal to jake bola hoyeche tini murti banaten bhaskorjo nirmata keno tumi eta banacho abar eta ni tumi puja korcho jodi tomar nijer hate tumi turi korecho এবং আরো প্রশ্ন অনেকগুলো সূরা মারিয়ামে এবং অন্যান্য সূরাতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানিয়েছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কিভাবে প্রশ্ন করেছেন লুক এট দিস ইয়াং ম্যান এই যুবকের দিকে তাকান তিনি কিভাবে তার সমগ্র কাটিয়েছেন আপনি অন্য জায়গায় দেখবেন যে এই যুবক রাতের অন্ধকারে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনেকগুলো তারা জ্বলজ্বল করছে তিনি তার রব স্রষ্টাকে এখনো খুঁজে পাননি আনুগত্য আসলে কার করবেন কারণ তিনি এর আগে সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই সমাজে যা কিছু উপাসনা করা হয় যা কিছু আনুগত্য করা হয় এগুলো সবগুলোই অসার স্টুপিড এগুলোর কোনো না আছে এগুলো নিজেদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা না আছে অন্যদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা 
এগুলো ম্যান মেড থিং কেন আমরা আমি কেন এগুলো পূজা করব আমি তো এতটা স্টুপিড অথবা আনইন্টেলিজেন্ট নই আমার তো বুদ্ধি আছে মেধা আছে আমি চিন্তা করতে পারি আমি থিং আমি আমি চিন্তা করছি আমার থিংকিং আমার থট তো কোনোভাবে প্রেসক্রাইব করে না যে অসার জিনিসগুলোর প্রতি আমি আমার মাথাকে অবনত করব ইব্রাহিম আলী সালাত আসলাম তারপর এভাবে চিন্তা করতে করতে অবশেষে তিনি বললেন ইয়া কৌমি হে আমার সম্প্রদায় আমি তোমরা যা কিছুর উপাসনা করছো আমি তার উপাসনা করছি না আমি তার উপাসনা করব না কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি আমার রবকে আমি তো মোশরেখ হব না আমি বরং যিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সেই রব যিনি সামান্য মুহূর্তের জন্য তিনি আমাদের ব্যাপারে আন মাইন্ডফুল থাকেন না আমাদের ব্যাপারে ব্যাপারে উদাসীন থাকেন না সেই রবের প্রতি আমি আমার নিজকে আত্মসমর্পণ করলাম আমি আমার নিজকে সমর্পণ করলাম আত্মসমর্পণ করলাম প্রভায়রা সম্মানিত উপস্থিতি যারা শুনছেন অন্য না ভাবেও আপনাদের প্রত্যেকে বলছে ইব্রাহিম ওয়াজ এ ইয়াং ম্যান লুক এট হিজ স্টাইল তিনি কিভাবে চিন্তা করছেন আপনার অন্তরে গণের আপনার মনের গহীনে কি চিন্তা ভাবনা আসে আপনি যখন আকাশে উঠেন তারাগুলো দেখেন আপনি তখন কি কারণে তারা দেখছেন আপনি যখন দিগন্ত প্রসারিত দিগন্তের দিকে তাকান তখন আপনি কি দেখতে চান যখন আপনি উন্মুক্ত মাঠের দিকে তাকান তখন আপনি কি দেখতে পান ইব্রাহিম কি দেখেছে আপনি কি দেখতে পান ইব্রাহিম সেখান থেকে কি লেসেন নিয়েছে আপনি কি লেসেন নিতে চান হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইব্রাহিম ওর আব্রাহাম এই দুজনের দিকে তাকান তার সামনে আপনি নিজকে দাঁড়া করুন এবং দেখুন আপনি কোথায় আছেন অন্য একদল যুবকের কথা আল্লাহ সুবহান তালা জানালেন সুরাল কাহফে আল্লাহ সুবহান তালা জানালেন যে ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আমানু বি রাব্বিহিম ওয়াজিদনাহুম হুদা দে ওয়ার এ গ্রুপ অফ ইয়াং ম্যান তারা ছিল একদল যুবক আমানু বি রাব্বিহিম তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছেন ওয়াজিদনাহুম হুদা এবং আমি তাদের হেদায়েতকে আরো আরো বাড়িয়ে দিয়েছি ইব্রাহিমের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ওয়া বললেন ফালাম্মা তাজালাহুম ওয়া মা ইয়াবুদুনা মিন দুনিল্লাহ যখন ইব্রাহিম ওই সমাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন যেই সমাজে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা হয় সেই সমাজকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা থেকে এমন অবস্থা প্রদান করলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তখন তাকে বললেন আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানালাম এবং এই নেতৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তার জন্য কনফাইন করেন নাই ইব্রাহিম থেকে শুরু করে ইব্রাহিমের পর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম পর্যন্ত যত নবীর আগমন ঘটেছে সকল নবী এসেছে ইব্রাহিম আলী সাল্লাত ইসলামের পরিবার থেকে কারণ তিনি কি করেছিলেন ওই সমাজকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ওই সমাজ থেকে তিনি তার নিজকে উইথড্র করেছেন যে সমাজে পাপাচার আছে যে সমাজে আল্লাহ সুবহান আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর আনুগত্য করা হয় যে সমাজে আল্লাহ একমাত্র কল্পনা নয় যে সমাজে অবজেক্টিভ শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি নয় যে সমাজে অন্য কোন কিছুর প্রতি লোকদের লিপ লোপ রয়েছে লালসা রয়েছে অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রতি মুহূর্তে সে ধাবিত হয় ড্রাইভেন হয় সেই সমাজকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই জন্য আল্লাহ তাকে সেটি প্রদান করেছেন আপনি কি পেতে চান আপনি পেতে চান এমন কারো কাছে আপনি ধর্ণা ধরছেন যে নিজেই ভিক্ষুক যার নিজেরই নাই তার কাছে আপনি ধর্ণা ধরছেন এই জন্য এই জন্য এই জন্য সালাফরা তারা বলতেন আজিব তুমিন সোহিবিন থালিবিদ দুনিয়া আজিব তুমিন থালিবিদ দুনিয়া আমি ওই লোককে দেখে অবাক হই যেই লোক এই দুনিয়ার সমৃদ্ধি এমন কোন ব্যক্তির কাছে চাচ্ছে যে নিজেই হচ্ছে ফকির যে নিজেই এটার মালিক না তার কাছে চায় অথচ যিনি মালিক তার কাছে সে একবার ধর্নাই ধরে না ওই ব্যক্তিকে দেখে আমি অবাক হই তার কাছে চাওয়া প্রিয় ভাইরা ইব্রাহিম আলী ইসলাত হুসেন কথা বলছি ইব্রাহিম আলী ইসলাত হুসেনকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন আর অন্যদিকে যে একদল যুবকের কথা বলেছি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুফার ও তারা বললেন তাদের সংখ্যা নিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ধারণা করে থাকো তোমরা বিভিন্ন ধরনের এজামশন করে থাকো এজামশনে কোনো কাজ হবে না আমি তাদের সংখ্যাটা তোমাদেরকে জানাই না আ নাহনু আলামু আমি তাদের সংখ্যা সেই যুবকরা আল্লাহ সুবহান জানালেন যখন তোমরা তোমাদের এই মূর্তি পূজার অথবা গডলেস সোসাইটিকে গডলেস উইদিন ব্রাকেট 
আল্লাহ বিহীন সমাজকে যখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তখন তোমরা যাও ওই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও আমি তাদের কাছে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম যাও গো টু দ্যাট কেভ দ্য কেভ অফ দ্যাট মাউন্টেন ওই পাহাড়ের গর্তে গুহায় গিয়ে তোমরা আশ্রয় নাও তোমাদের মুক্তির উপায় তৈরি করে দেবেন তোমাদের জন্য সফলতার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেবেন আপনারা দেখেন এই একদল যুবক ওইখানে তিন শত নয় বছর ঘুমিয়ে ছিল এবং জীবিত ছিল रूपान्तरित करते चाहिए प्रभुर प्रति आनुगत्य करते हैं जगह चले गलम हिजरत कर लखनी महाजरबी हिजरत कर रबसना एबादत करते रबी हेदायत प्रदान कर এবং তাই হয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলছি যে আপনি যেখানে অন্যায় রয়েছে আপনার তো যৌবন আছে সেই যৌবনটাকে অন্যায়ের প্রতিরোধে অন্যায়ের বিরোধিতায় আপনি সেটাকে ব্যয় করুন নাকি সে অন্যায়ের গড্ডালিকা প্রভায় আপনি গা ভাসিয়ে দেবেন নাকি সেখানেই আপনি আপনার যৌবনের প্রকাশের মাধ্যমগুলো খুঁজে নেবেন আপনি যুবক অথবা আপনি যুবতী কতটা অপরাধ আপনি করতে পারেন তার উপরই আপনি আপনার যৌবনের শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করছেন এই যৌবন যে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এনি টাইম ইট হি ক্যান স্ন্যাচ ইট অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ যেই কোন সময় তিনি কিন্তু এটি আপনার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন প্রিয় ভাইরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যৌবনে বহু প্রশংসা করেছেন আমরা সেই যুবকদের নিয়ে কথা বলবো আজকের যুগে আমরা যে সকল যুবকদের কথা বলছি প্রিয় ভাইরা আপনারা দেখবেন আমি আজকে আজকের মৌলিক যে ইস্যুটি আমি যে জায়গায় অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে দ্য কম্পেনিয়ানস ইউ ডু হ্যাভ এজ ইওর ফ্রেন্ডস আপনারা যুবকরা আপনাদের বন্ধু হিসেবে যাদেরকে চুজ করেছেন তারা কারা তাদের বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি মনে রাখতে হবে যে আপনার বন্ধুরাই আপনার আইডেন্টিটি আপনার বন্ধুটাই আপনার আইডেন্টিটি আরবিতে বলা হয় ইউর অফ রজুল ইংরিতে বলা হয় এ নোন এ ফ্রেন্ড ইজ নোন এ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস A man is known by the company he keeps. Ek jan bekti tar bondur madhami puri chita hoi. Bondur identity tini asole boi beran. Ota tar bondur jat tini o ta. Aapni ama ke aapnar bondura kara ita rekta list den. Aami bole dhubo aapni kemon bekti. Aapnar Facebook er profile te aapni ama ke den. Aami shudhu profile deke bole dhubo aapnar chori thro kemon. Aapnar Facebook e kara like day. Ota ba kara comment khode. Ota ba aapnar friend list e kara chhe shudhu matre etai bole den. Aami bole dhubo aapnar chori thro kemon. Eta aami bole chhe na. Salfe saal hinta. बंधुदी प्रभावित তারা প্রভাব সবচেয়ে বেশি আসে বন্ধুদের মাধ্যমে তার বান্ধবীদের মাধ্যমে সেই জন্য আমরা এই বিষয়টি আজকে অ্যাড্রেস করব আসলে আমাদের এখন বন্ধুরা কোনো একজন অথবা ইয়াং ম্যানরা তারা একটু খারাপ কাজ করবে একটু একটু যৌবনে তারা কিছু কিছু অপরাধে তারা জড়িত হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক এবং আমাদের তথাকথিত এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া আপনার যারা এখানে বিজনেস পড়ছেন এই ইউনিভার্সিটির কথা বলছি বিজনেস আপনার যারা পড়ছেন তাদেরকেও মাথায় রাখতে হবে এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া অথবা আধুনিক অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া এগুলো আমাদেরকে আসলেই বেহায়া অথবা অশ্লীল কাজে প্রতি মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ করছে কতটা অশ্লীল হতে পারে এইটা একটা আমরা যদি একটা একটা যদি আমরা একটা একটা বিজ্ঞাপনের দিকে যদি তাকাই সেটা যে জাতীয় সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন হোক অথবা 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 অফলাইনে বিভিন্ন মিডিয়ার বিজ্ঞাপন হোক না কেন যে জায়গায় দেখি না কেন বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে মনে হচ্ছে যেন অশ্লীলতার একটু ছাপ যদি না থাকে তাহলে এটা বিজ্ঞাপনই হতে পারে না এই অশ্লীলতার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি নেটফ্লিক্স এবং এই জাতীয় জিনিসগুলোতে আপনারা যা দেখতে পাবেন তা তো শুধুমাত্র অশ্লীলতায় ভর্তি অশ্লীলতা ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিত আমি বলছিলাম যে একজন ইয়াং ম্যান একজন ব্যক্তি তার বন্ধু অথবা তার সাথীদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয় ইউসুফ আলাইসাল্লাহ ভাইদের অবস্থাটা দেখেন 
ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ভাইরা মিলে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা তাকে হত্যা করবেন বড় ভাইয়ের ব্যাপারে কোরআনে আছে না তোমরা কিন্তু খারাপ কাজ করছো ওকে হত্যা করো না ওরা কিন্তু হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছে কিন্তু বড় ভাইয়ের ইন্টারফেরেন্সে তাকে হত্যা না করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলো যদি বেঁচে যায় তাহলে বাঁচুক আর যদি মারা যায় তাহলে মারা যাক বড় ভাইয়ের ইন্টারফেরেন্সে কিন্তু বড় ভাইও অন্যদের কারণে সেখানে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি পরবর্তীত বড় ভাই যখন তারা যখন ওইখান থেকে ছোট ভাইকে যখন আবার ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রেখে দিলেন বড় ভাই বললেন আমি আর বাবার সামনে এই চেহারা নিয়ে যেতে পারবো না একবার তোমরা ইউসুফকে হত্যা করেছো আবার তার ছোট ভাইকে তোমরা এখানে নিয়ে এসে বিপদে ফেলেছো আমি বাবার কাছে এই মুখ নিয়ে যেতে পারবো না কিন্তু তারপরে অপরাধ থেকে তারা বিরত থাকতে পারেননি তিনি বিরত থাকতে পারেননি কিন্তু যে বিষয়টি আমি বলছি প্রভায়রা সম্মানিত বন্ধুরা অপরাধ করার পরে অপরাধীরা যতই প্ল্যান করুক না কেন পিছনে কিন্তু কিছু না কিছু সিমটম রেখেই যায় আপনি দেখেন না সিমটম গুলো দেখতে পাননি আপনারা অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্য সিমটম গুলো তারা পিছনে রেখেই যায় যেমনি ভাবে ইউসুফ আলাই সালাত সালামের ভাইয়েরা ইউসুফ কে হত্যা করতে গিয়ে তারা বিদামিন তারা তার জামাটা নিয়ে জামার মধ্যে কি নিয়ে আসলো একটু মিথ্যা কিছু রক্ত তারা লাগিয়ে নিয়ে আসলো ইউসুফ কে যদি হত্যাই করা হয় যদি নেকড়ে বাগি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তার শার্টটা কিভাবে ঠিক থাকে তার এমন একটা শার্ট নিয়ে আসলো যে শার্টটা তার পড়াশির অর্থাৎ তার গায়ের কাছ থেকে ওই শার্টটা নিয়ে খুলে ওইখানে একটু রক্ত মেখে তারপরে তারা নিয়ে এসেছে এখন বাবা কি বুদ্ধিহীন নাকি বাবা তো দেখেই বলেছে ওরা তো আসলে আমার ছেলেকে অন্য কিছু করেছে গুম করে ফেলেছে আমি ধৈর্য ধারণ করলাম আল্লাহ তোমরা যা কিছু বলছো আল্লাহ সুবাহে আমাকে সহযোগিতা করবেন তোমাদের বিরুদ্ধে তোমরা যে পরিকল্পনা করছো ষড়যন্ত্র করছো আল্লাহ সুবাহ আমাকে সহযোগিতা করবেন প্রভায়রা রাতে আপনি দিনভর বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বা ইত্যাদি নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে সমগ্র দিন আপনি যতই অপরাধ করুন না কেন সমগ্র দিন জুড়ে আপনি যতই অপরাধ করুন না কেন যত মাস্তি মাউজই করুন যত আনন্দ ভোগ উপভোগ করুন থাকুন না কেন ওই ব্যক্তির সমান প্রশান্তি শান্তি সুখ আপনি কোনোদিন অর্জন করতে পারবেন না যিনি রাতের একটা অংশ মহান আল্লাহ সুবাহ তালের জন্য ব্যয় করে তার মতো প্রশান্তি কোনোদিন অর্জন করতে পারবেন না একবার একবার ঢুকেই দেখুন ওই জগতে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ইউ উইল হ্যাভ টু টেস্ট দ্যাট ওয়ার্ল্ড ইউ উইল হ্যাভ টু এনজয় দ্য এস্টেসি অফ দ্যাট ওয়ার্ল্ড আপনি সেই জগতের যে নভেলিটি সেই জগতের এলিট যারা ওই এলিটদের মধ্যে একবার ঢুকে দেখুন না তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন এলিট নেস বলতে কি বোঝানো হয় আপনি তাইলে বুঝতে পারবেন যে স্টেসি বলতে কি বোঝানো হয় আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে নোভেলিটি বলতে কি বোঝানো হয় সম্ভ্রান্ত বলতে কি বোঝানো হয় শান্তি আসলে কি প্রশান্তি আসলে কি তখনই আপনি বুঝতে পারবেন এ আমরা যৌবনে যখন এই কাজগুলো করি তখন আমরা ক্ষণিকের কিছু আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু যখনই এটি চলে যায় তখন হতাশা আমাদেরকে বহু বহু গুণে আমাদেরকে তখন হতাশা ধেয়ে বসে এবং হতাশা তখন আমাদেরকে পেয়ে বসে সেই জন্য প্রিয় ভাইরা আপনারা দেখবেন যে যৌবন যে প্রোডাক্টিভিটি এই প্রোডাক্টিভিটিটাকে যদি আমরা শুধুমাত্র একটু চ্যানেল করতে পারতাম যদি রাইট ওয়েতে এটাকে চ্যানেল করতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো একটা কাজে আমরা এটাকে ব্যয় করতে পারতাম কোন একজন ইয়াং ম্যান তার তিনি রাস্তায় গেলেন সেখানে গাওয়ার তিনি তার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় গেলেন গাড়ি নিয়ে রাস্তা যাওয়ার পরে ওইখানে হঠাৎ করে তিনজন এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো একজন হচ্ছে একজন ব্যক্তি হচ্ছে তিনি তিনি তার শিক্ষক শিক্ষক বললেন যে আমি একটু ওই জায়গায় যেতে চাই তুমি আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাও অন্যদিকে ওইখানে একজন পেশেন্ট একজন রোগী আছেন ওই রোগী বললেন যে আমাকে অন্য জায়গায় দ্রুত যেতে হবে নাহলে আমি প্রায় মারা যাচ্ছি এরকম একটি অবস্থা আর তৃতীয়ত আর একটি মেয়ে ওইখানে দাঁড়া আছে দাঁড়ানো আছে যে মেয়েটা সে তার ফেয়ার তৈরি হয়েছে হারাম রিলেশন তৈরি হয়েছে যে বিষয়ে আমি বলবো হারাম রিলেশন তৈরি হয়েছে এই হারাম রিলেশনের কারণে ওই মেয়েটি বলছে আমি তুমি আমাকে নিয়ে যাও আমি একটু ঘুরতে যাব এখন আপনার কি মনে হয় কোনটা করা উচিত এই ইয়াং ম্যানের সে তো খুবই প্রোডাক্টিভ যদি আপনাকে বলা হয় আপনি কি করবেন ইয়াং ম্যান তো খুবই বুদ্ধিমান সে স্যারকে বলল স্যার আপনি গাড়িটা ড্রাইভিং করে এই যে এই যে এই যে রোগীকে নিয়ে হসপিটালে চলে যান আমি ওর সাথে যাই আমি একটু ঘুরে আসি হি ডাজ হ্যাভ হিজ ব্রেইন কিন্তু সেই ব্রেনটাকে খুব খারাপ কাজে ব্যবহার করেছে সে তো গিয়েছে হারাম রিলেশনে প্রিয় ভাইয়েরা হারাম রিলেশন বিশ্বাস করুন হারাম রিলেশন কোনোদিন শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে না হারাম রিলেশন আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা বলছি হারাম রিলেশন কোনোদিন শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে না আনেও না বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি যেগুলো পিতা মাতার 
অবাধ্যতায় অথবা পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে অথবা পিতামাতার অমতে অথবা পিতামাতার প্রায়োরিটির বাইরে অথবা পিতামাতার চয়েসের বাইরে অথবা পিতামাতার তাদের জ্ঞানের বাইরে যে সকল বিয়েগুলো হয়েছে এর মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বিয়ে উইদ ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার প্রথম বছর এগুলো সব ভেঙে গেছে সেভেন্টি পার্সেন্ট আর পিতামাতার চয়েসে তাদের মতে তাদের সন্তুষ্টিতে তাদের দেখাশোনার উপর ভিত্তি করে যে বিয়েগুলো হয় তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট এখনকার কথা বলছি এই যুগের কথা বলছি এখনকার মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বিয়ে ভাঙে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট আর ওইখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট ভাঙে বাকি থার্টি পার্সেন্টের অবস্থা একটা বলি একটা ঘটনা সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে এরকম কোন একজন যুগল তারা গেল কোথাও বেড়াতে বেড়াতে যাওয়ার পরে তারা একটা হোটেলে তারা উঠলো হোটেলে গভীর রাতে এসে রাত্রি দুইটা এসে ওই হোটেলের যিনি ম্যানেজার ম্যানেজারকে বললেন যে আমাদের যে যে জানালাটা জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না আমার ওয়াইফ আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না তো তুমি একটু জানালাটা একটু খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো বলে বলেন কি এটা আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার আমি কেন কেন সেখানে ইন্টারফেয়ার করব সে বলো আসলে আমি চাই ও এই জায়গা দিয়ে মানে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করুক তুমি একটু প্লিজ জানালাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো তুমি একটু প্লিজ জানালাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো জানালাটা খুলছে না ও বহু টানাটানি করছে সে তার ওয়াইফকে রক্ষা করার পরিবর্তে এসে যে জানালাটা যাতে তাড়াতাড়ি খুলে দেয় যাতে ওইখান দিয়ে জাম দিয়ে সে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে এই রকম একটা সম্পর্ক লোকেরা তৈরি করে পরবর্তীতে ওই পরিণতি দি দিজ আর অল রিয়েল টাইম স্টোরিজ দিজ আর অল রিয়েল টাইম স্টোরিজ আমরা এই আলোচনা করলেও বহু আলোচনা করতে পারি প্রিয় ভাইরা বলছিলাম যে হারাম রিলেশনের মধ্যে কোনো জয় নাই আপনি দেখবেন যেই ব্যক্তি আপনারা যারা রোজা রেখেছেন সারা দিন রোজা রাখার পর সন্ধ্যায় যিনি ইফতার করেন তার ইফতারের মজা তার ইফতারের তৃপ্তি আর যেই ব্যক্তি সারা দিন খায় ওই দুজনের খাওয়ার তৃপ্তি কি এক সমান কোনো দিন ভেবে দেখেছেন দুজনের তৃপ্তি অন্যরকম আপনি যখন সন্ধ্যায় খান তখন আপনার মনে হচ্ছে যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম খাবারটা খাচ্ছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া মধ্যে এত শান্তি রেখে দিয়েছেন অন দা আদার হ্যান্ড হারাম জীবন যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে এরকম কোনো সুখ নাই শান্তি নাই সে কোনোটাই ট্যারো পায় না সে কোনোটা ভাবতেও পারে না কোনো উপলব্ধিও তার মধ্যে তৈরি হয় না আমি সেই আলোচনা করতে গেলে শেষ করতে পারবো না আমি বলছিলাম যে যারা অপরাধ করে তারা কিন্তু তাদের পিছনে অনেক চিহ্ন রেখে যায় সেই চিহ্নগুলো তাকে দুনিয়াতে যেমন অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে এর কারণে সে আখেরাতে অবশ্যই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে নেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখন কথা বলছি আমি এখন প্যারেন আমি এখন বাবা হয়েছি আপনারা যারা বাবা হয়েছেন বাদকি কিন্তু যারা ইয়াং ম্যান তাদের কথা বলছি যে এমন একটা সেড ইন ইংলিশ ইংরেজিতে বলা হয় যখন আপনি বৃদ্ধ হয়ে ভাবছেন আহারে আমার যৌবনকালে আমার পিতা মাতা যা মনে করেছিল সেটাই ঠিক ছিল তখন আমি বলছিলাম সেই বয়সে আপনার ছেলে অথবা আপনার মেয়ে মনে করে যে না আমার বাবা মা ভুল করছে আমি যা চিন্তা করছি তাই ঠিক করছে বুঝতে পারেন নাই মানে আপনি যৌবনে থাকতে যখন আপনি মনে করতেন যে আপনি ওই কাজটা আপনার বাবা মা বুঝতে পারেনি আপনি যা বলছেন বুঝছেন তাই ঠিক কিন্তু এখন আপনি বৃদ্ধ হওয়ার পরে আপনি মনে করছেন যে না আমার বাবা মা যা বুঝেছিল তাই ঠিক ছিল আমি যা বুঝেছিলাম বা বলেছিলাম তা ভুল বুঝেছিলাম অথবা বলেছিলাম ঠিক আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে যেটা উপলব্ধি করছেন আপনার যৌবনের উপলব্ধিটা আপনার সন্তানরা এখন ধারণ করছে তারা এখন মনে করছে আমার বাবা মা ভুল আমি যা করছি তাই ঠিক করছি এরাও যখন আবার বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন ওরা মনে করবে আমার পিতা মাতাই ঠিক ছিল আমি বলছিলাম দিস ইজ দ্য ট্রাজেডি অফ লাইফ সেই জন্য পিতা মাতা অথবা মুরব্বীরা তারা কি বলছেন সেটি আমাদেরকে দেখা দরকার ওই উট পাখির মতো যৌবন আমাদের উট পাখির মতো বিশাল দ্রুত ভাবে আপনি দৌড়াতে পারেন অনেক দ্রুত আপনি দৌড়াতে পারেন আশি কিলোমিটার বেগে উট পাখি দৌড়াতে পারে কিন্তু ওই পাখি কখনো উঠতে পারে না ওইটা উঠতে পারে না দৌড়াতে পারে পাখি বটে কিন্তু কখনো উঠতে পারে না যৌবনকে আপনি এরকম করবেন না যে আপনি পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছেন কিন্তু আসলে উঠতে পারেন না কোথাও উঠতেই পারলেন না যে আপনি যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ওই জায়গায় আপনি যেতে পারেন না এই দৌড়ে এইভাবে দৌড়ে কোনো লাভ হবে না এইভাবে দৌড়ে না নিজের জীবনকে রক্ষা করা যায় না অন্য কোনো কিছুকে রক্ষা করা যায় প্রিয় ভাইয়েরা আমরা এমন একটা জাতি যে জাতিতে যৌবনদের যারা যুবক তাদের সর্বত্রই তাদের জয় জয়কার ছিল কিন্তু এখন আমরা এই উম্মা আভ্যন্তরীণ ভাবে এতটা বিপর্যস্তের শিকার হয়েছে এতটা বিপর্যস্ত আমরা আভ্যন্তরীণ ভাবে যে আমাদের যুবক যুবতীদেরকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুধুমাত্র তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে অশ্লীলতা আছে বেহায়াপনা আছে অথবা যেখানে আল্লাহর অবাধ্যতা আছে সেখানে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু মসজিদ মক্তব মাদ্রাসাগুলি তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না 
এটা এমন একটি দুর্ভাগ্য জনক দুর্ভাগ্য পীড়িত সমাজে আমরা সমাজে সমাজ আমরা তৈরি করেছি অথচ আপনি যদি সোনালি যুগের দিকে তাকাতেন তাহলে দেখতেন যুবকরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে আমি ওই নেতৃত্বের কথা বলছি না যে নেতৃত্ব মানে হচ্ছে সমাজে পলিটিক্যাল অথবা অন্যান্য বিজনেস লিডারশিপের কথা আমি বলছি না সত্যিকার অর্থে সমাজকে পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি দরকার এই শক্তিটা শুধুমাত্র যুবকের মধ্যে আছে কিন্তু বৃদ্ধরা তাদেরকে গাইড করবেন যারা বৃদ্ধ তাদেরকে গাইড করবেন এই জন্য এসে আদিসে এসে আমাকে বেশি বেশি সহযোগিতা করেছে যুবকরা আর আমার বিরোধিতা বেশি বেশি করেছে বৃদ্ধরা যুবকরাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন যুবকরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম অথবা অন্য সকল নবী রাসুলদের কত সহযোগিতা করেছিল অন্য বৃদ্ধ যারা আছেন তারা তাদেরকে গাইড করবেন ইন্টেলেকচুয়ালি গাইড করবেন তাদেরকে পরামর্শ দেবেন তাদের জন্য দোয়া করবেন এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তিত হবে কিন্তু আমাদের সমাজ আজকে ভিতর থেকে আমরা প্রচন্ড দলিত গলিত এবং পর্যুদস্ত অপদস্ত নির আর অন্য দিকে আমরা বাইর থেকে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত বাইরের লোকেরা শকুনের উপর শকুনের মতো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেমনি ভাবে মরা পচা গলা কোন প্রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শকুন তেমনি ভাবে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মানে আমরা পচে গলে গিয়েছি মরে পচে গলে গিয়েছি জাতি হিসাবে অন্ধ আদের হেন ভিতর থেকে তো আমাদের প্রাণী নাই প্রাণ যেটা স্পিরিট সেই স্পিরিটটা হচ্ছে যুবকরা যুবতীরা তারা কিন্তু আজকে কোথাও নাই এই জন্য প্রিয় ভাইরা আপনার মৃত্যুর পর উম্মার উপর যে ভয়ঙ্কর অশনি সংকেত জেগে উঠবে উম্মা যে বিপদের মুখোমুখি হবে এইটা ভেবে আমি কান্না করছি আমার মনে হয় সফিয়া যদি আজকে দেখতেন তাহলে সফিয়ার চোখের পানি এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হতো কিনা আজকের যুবক যুবতীদেরকে যদি সফিয়া রাদি আল্লাহ তালা দেখতে পেতেন প্রিয় ভাইয়ের এই জন্য বলছি যে আপনাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমরা বলছিলাম যে এমন আপনাদের মন খারাপ হতে গেলে হয়তো বা বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টগুলোতে যারা পড়ছেন তাদের মন আরও খারাপ হতে পারে আবরারের জন্য আপনাদের মন খারাপ হতে পারে আমার ওয়াইফ গত দু তিন দিন প্রায় কিছুক্ষণ পর পরে এসে আমার কাছে আবরারের ওই কথা বলে একটু কান্না করছেন আমি তাকে আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি না আমি পার্সোনাল ইমোশনাল আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি এরকম আমি বহু লোকেরই দেখেছি যারা ওই কথা বলেই তারা কান্না করে যে একজন মানুষ বা যুবকরা কতটা হিংস্র হতে পারে অথচ তার মধ্যে যে যৌবন ছিল ওই যৌবনটা ও প্রোডাক্টিভলি যদি ব্যবহার করত তাইলে কতটা কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারত এই সমাজের জন্য প্রিয় ভাইরা আমরা আবরার জন্য কান্না করি আবরা আমাদের সামনে চলে এসেছে হতে পারে আল্লাহ সুফান তালা এর কাছে ও প্রিয় হয়েছে যে কোনো কারণে হোক এই কারণে আল্লাহ সুফান ওর বিষয়টাকে এতটা লাইম লাইটে নিয়ে এসেছেন হতে পারে যে কোনো কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক অথবা ক্যামেরাটা আমরা ওইদিকে ধরেছি আপনার টাইটানিক দেখেছেন শুধুমাত্র টাইটানিকের নায়কের জন্য আপনার কান্না করেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ওখানে মারা গেছে কেউ আপনাদের দৃষ্টিতে একবারও আসেনি কারণ ক্যামেরা শুধুমাত্র ওই দিকে ধরা হয়তোবা আবরার দিকে ক্যামেরা ধরা অথবা আল্লাহ হিসেবে ব্যবস্থা করেছেন সেদিন প্র্যাকটিস করেছে ওর ফেসবুকের প্রোফাইল আমি আপনাদের কেউ প্রোফাইলের কথা বলেছি ওর প্রোফাইলের দিকে তাকালে বোঝা যায় ওইখানে আল্লাহর ভয় আখেরাত এগুলো ওর মাথায় ছিল এগুলো তার চিন্তায় ছিল এগুলো তার স্বপ্নে ছিল এগুলো তার কল্পনায় ছিল ও ওর একটা স্টেটাস আমি গতকাল দেখছিলাম অনন্ত মহাকালে মোর যাত্রা অসীম মহাকাশের প্রান্তে এভাবে সে বলছিল যে আমি তো ওই দিকে যাচ্ছি আমার অনন্ত যাত্রা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুফাহমতের উদ্দেশ্যে আমি সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি জানি না কেন সে কথা বলেছে কিন্তু আল্লাহ সুফাহ তালা হয়তো তাকে ভালোবেসেছেন সেই জন্যে তাকে আল্লাহ সুফাহ তালা এমন একটি পথে বা এমন একটি পদ্ধতিতে নিয়ে গিয়েছেন যার কারণে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই দোয়া করি আল্লাহ তাকে বন্ধুত্বের কথা বলেছি সেই বন্ধুত্বের জন্য আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে বহু ওদের পার্সোনাল মেসেঞ্জারে বহু আলোচনা কথাবার্তা এগুলো তারা কিভাবে পরিকল্পনা করছে একজন আরেকজনকে ইনস্টিগেট করছে ইনসপায়ার করছে এখন আসো করো সেই করো বন্ধুদের মাধ্যমে কিভাবে একজন ব্যক্তি প্রভাবিত 
হতে পারে সেই কথাই আমরা এই ওদের পার্সোনাল কনভারসেশনের মাধ্যমে সেটা আমরা বুঝতে পারি আপনি কেমন বন্ধু লালন করছেন তারা আপনার আইডেন্টিটি তারাই আপনার ইন্সপিরেশন তারাই আপনার পথটাকে অথবা আপনার মতটাকে রচনা করে দিচ্ছে আমি বলছিলাম যে ওর কথা আমাদের আমাদের কানে বাঁধছে ওর কথা আমাদের কানে বাঁচছে ওই শুধুমাত্র আমাদের লাইম লাইটে কিন্তু এর মধ্যে যারা হারিয়ে গেল একদল টকবাগে যুবক যাদের প্রত্যাশা ছিল তার একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কম্পিটিশন নিয়ে এরা তো এরকম পাপাচারী বা পাপিষ্ট হিসেবে ওইখানে যায়নি ওরা তো এরকম অত্যাচারী অথবা জুলমবাজ অথবা এরকম কিলার হিসেবে ওইখানে যায়নি কেন ওরা কিলার হিসেবে তৈরি হলো ওরা কিলার হিসেবে তৈরি হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই এরকম একটি সমাজ আমরা তৈরি করেছি মানে একটা পরিবেশ সেখানে তৈরি হয়েছে যে পরিবেশ এদেরকে ধীরে ধীরে এদেরকে নষ্ট সমাজের অংশে পরিণত করেছে আমাদেরকে এই রকম একটা সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে হবে আপনারা যারা ইয়াং আছেন আপনার বন্ধুদের লিস্টে আজই যদি এরকম কেউ থাকে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন ডিলেট করুন আনফ্রেন্ড করুন ওদের থেকে নিজকে ডিসোসিয়েট করুন ওদের থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসুন যদি বাঁচতে চান আর নাইলে আপনারের বাবা অথবা তার মায়ের অথবা আত্মীয় আপনারাও কাটছেন আমি হয়তো জানি যে আপনি চোখের অথবা আলো কোথাও আপনি চোখ মুছছেন আমি জানি কিন্তু অন্যদিকে অন্যদের পিতা মাতার দিকে তাকান ওরাও হয়তো বা কাটছে দুজনের কান্নার কারণ ভিন্ন এবং দুজনের কান্না দুজনকে দুদিকে নিয়ে যায় একজন কাটছে লজ্জায় সামনে চেহারা মুখ দেখাতে পারে না অথবা তার আত্মীয় সন্তান বন্ধুরা এখন বলে যে না ওর সাথে আমার কোনোদিন পরিচয় হয় নাই অথবা আমার দুর্ভাগ্য যে ওর সাথে একদিন আমার দেখা হয়েছিল অথবা দুর্ভাগ্য ওর সাথে আমি চা খেয়েছিলাম অথবা আমার দুর্ভাগ্য যে ওর ক্লাসমেট আমি এটা আমার দুর্ভাগ্য অন্যদের ব্যাপারে অন্যরা বলে থাকে আপনি কোন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হতে চান আপনি আপনার নিজকে কোথায় নিয়ে দাঁড়া করাতে চান সেটি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে প্রিয় ভাইরা শুধু কয়েকটি বিশ্ব সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে রাখি কোন একজন মানুষকে হত্যা করা কোন একজন মানুষকে যে ব্যক্তি হত্যা করে আল্লাহ সুফাহ ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন জাহান নাম তার ঠিকানা হচ্ছে কি জাহান নাম খালিদ ফিহা জাহান নামে চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে শুধু তাই না ওগাদিব আল্লাহ আলী আল্লাহর গজব তার উপরে ওয়ালা আনাহু আল্লাহর লানত তার উপর ও আদ্দালহু আজাবান এবং আল্লাহ তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ সুফাহ মনে হয় বলতে গিয়ে তিনি এত রাগান্বিত হয়ে গিয়েছেন যে তিনি আর থামতে চাননি তিনি আর থামতে চাননি রাগান্বিত হয়ে রাসুল্লাহাম বলেছেন আল্লাহর কসম আল্লাহর কাছে এই দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু একজন মুসলিমের জীবনটা আল্লাহর কাছে অস্বাভাবিক একজন মুসলিমের জীবন যাবে রাসুল ইসলাম সৈয়াদ এসে রাসুল ইসলাম কাবার চারপাশে তিনি তফ করছিলেন এবং তিনি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি এই কাবা এর চেয়ে আল্লাহর কাছে একজন মোমেনের জীবন অধিক মর্যাদাবান मुस्लिम के हत्यार बेपारे सामान्य कथा मुखर एक कथा एतटुकु बोले मुसलमान के हत्या करबुल कर সেটা একটা ডিফারেন্ট তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেছেন যে আমি আল্লাহর কথা শুনে আমি নিজেই ভীত সন্ত্রস্ত কারণ আল্লাহ সুফাহ কোরআনে শেরেক এবং মানব হত্যা মানুষ হত্যা মুসলমান হত্যা এই দুটোকে একসাথে উল্লেখ করেছেন মানুষ হত্যা এবং শেরেক দুটোকে আল্লাহ সুফাহ পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন প্রিয় ভাইরা সেই জন্য বলছি আল্লাহ সুফাহ আমাদেরকে মানুষের জীবনটাকে বোঝার তৌফিক দান করুন এটা মূল্য বোঝার তৌফিক দান করুন আপনি তো শুধুমাত্র মনে করছেন যে মানুষ হত্যা এমন কি সৈহাদি শেষ রাসুলাম বলেছেন যে কোন একজন ব্যক্তি উপর কোথাও অত্যাচার করা হচ্ছে জুলুম করা হচ্ছে সেইখানে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে অথচ প্রতিরোধ করবে না আল্লাহ সুফাহ তারা লানত এবং গজব ওই সকল ব্যক্তিদের উপরও পড়বে এবার একবার ভেবে দেখুন তো একবার ভেবে দেখুন আপনি কেমন স্পিরিট তৈরি করার দরকার আপনি তো অন্য জায়গায় যাবেন ইয়াং ম্যানরা এখন তো এখন ক্যামেরা আছে অন্য জায়গায় অপরাধ হচ্ছে আপনি সেগুলো দৃশ্য ধারণ করবেন কারণ ফেসবুকে আপনার লাইক বাড়ানো দরকার ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ওই জন্য ওইখানে সেনসেশনাল কোনো একটা নিউজ আপনি ওইখানে পাবলিশ করে দেবেন এগুলো কোনো কিছু নয় প্রিয় ভাইরা যেই সমাজে অপরাধের পক্ষে আবার উকিল পাওয়া যায় ওই সমাজকে ঘৃণা করা যাওয়ার কি আছে অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য আবার ওইখানে উকিলও আসে 
আমরা কেমন মানুষ তৈরি করছি আপনারা আমরাই তো পড়াশোনা করে ওদের পক্ষে আবার ওইখানে দাঁড়াই কি কিসের জন্য দুটো পয়সার জন্য দুটো টাকার জন্য আমরা আমাদের নিজেদেরকে ওই জায়গায় নিয়ে দাঁড়া করিয়েছি প্রিয় ভাইরা আমরা বলছিলাম যে আপনি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ভয় করুন আখিরাতকে ভয় করুন জাহান্নামকে ভয় করুন যেই জাহান্নামে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনি একবার যদি একটু চায়ের চুমুক দিতে যদি আপনি একটু জিহ্বা যদি পড়ে যায় তাহলে দুই দিন পর্যন্ত আপনি আর কোনো কিছুর স্বাদ পান না যদি আয়রন করতে যান একটু হাত তো যদি লেগে যায় তাহলে সেটা কি আপনি আপনার কয়েকদিন লাগে হসপিটালে অথবা ক্লিনিকে দৌড়াতে হয় যদি আপনি রান্না করতে যান পাতিলের মধ্যে যদি হাত লেগে যায় তাহলে ওইখানে ফোসকা পড়ে যায় কয়েকদিন আপনি কষ্টে থাকেন জাহান নামের আগুন তো এরছে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর সেটা কি একবারও ভাববেন না সেই ব্যাপারে কি একবারও চিন্তা করবেন না ভাবছেন যে ঠিক আছে জাহান নামে কয়েকদিন থেকে মানিয়ে নেবেন জাহান নামে কয়েকদিন থেকে মানিয়ে নেবেন ভাবছেন অথবা ওই জাহান নামে থাকলে কোন একটা সময় আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন এইরকম ভাবছেন সেই প্রত্যাশে আপনার জীবন আপনি যাপন করছেন প্রিয় ভাইয়েরা ন জাহান নামকে উপলব্ধি করতে হবে রাসুসাল্লাম বলেছেন এই দুনিয়ার আগুন জাহান নামের সত্তর জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ রাসুসাল্লাম বলেছেন আমার এই মসজিদে যদি জাহান নামী কোন একজন ব্যক্তি একবার শুধুমাত্র নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে এক লক্ষ লোক তারা এখানে দম বন্ধ হয়ে তারা মারা যেত যদি একবার শুধু নিঃশ্বাস পড়ত জাহান নামের এই রকম একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির আপনাকে জাহান নামে ভোগ করতে এটা একটা লম্বা আলোচনা সে আলোচনা আমি যাচ্ছি না রাসুল্লাহাম বলেছেন জাহান নামে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের যে এই চামড়ার উপরে তাদের যে চামড়া এই চামড়াটা হবে চল্লিশ গজ পুরু মোটা চল্লিশ গজ মোটা হবে কুল্লা মানাজিরা জুলুদ হুম বাদাল না হুম জুলুদাম আজাদ ওই পুরু চল্লিশ গজ পুরু এই মোটা চামড়া পুরে সাই হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আল্লাহ চামড়া তৈরি করে দেবেন সাথে সাথেই যাতে লিয়াজুকুল আজাদ সো দ্যাট ইউ ক্যান টেস্ট দ্য পানিশমেন্ট যাতে এই শাস্তি তুমি সামান্যতম একটু যাতে ভুলে না যাও শাস্তি যাতে পরিপূর্ণ তুমি উপলব্ধি করো প্রিয় ভাইরা এই জাহান নামের ব্যাপার আসলাম বলেছেন এই জাহান নামে সকল ধরনের পোকামাকড় পর্যন্ত থাকবে আপনি তো একটা পোকা একটা জোক দেখলে লাফিয়া বেড়ান একটা মাত্র তেলা পোকা দেখলে ওই ঘরে আর আপনি থাকেন না কিন্তু জাহান নামের সোনা বলেছেন ফি হা ওই জাহান নামে কুল্লু জুবা ভিল্লা নাহাল শুধুমাত্র মৌমাসি থাকবেন আর সকল ধরনের পোকামাকড় পর্যন্ত ভর্তি থাকবে ওই জাহান নামে সেই জাহান নামে কি একবারও ভয় পেতে মনে চায় না সেই জাহান নাম কি একবারও ভয় পেতে মনে চায় না রসম বলেছেন দাঁতগুলো জাহান নামিতে দাঁতগুলো হুদ পাহাড়ের মতো হবে কারণ পানিশমেন্ট তো তাকে ধারণ করতে হবে আপনাকে পানিশমেন্ট দিলে আপনি তো মারা যাবেন এরপরে কি করবেন এই জন্য আল্লাহ এমন বডি প্রদান করবেন যাতে শাস্তির পরিপূর্ণ স্বাদ সে গ্রহণ করতে পারে এই জাহান নামকে ভয় করুন প্রত্যেকটি অপরাধ করার আগে এখন থেকে যখনই আপনি কোনো কিছুর সামনে দাঁড়াবেন কোনো কিছুর সামনে দাঁড়িয়েছেন আপনি যখন আলাদা করে আপনার স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়েছেন নির্জনে কোনো নিবৃত্তি কোথাও আছেন কোনো অপরাধের চিন্তা করছেন পরিকল্পনা করছেন আপনি হয়তো মনে করছেন যে কেউ আমি যে কথা শুরু করেছিলাম ইনশাল্লাহ অন্য কোন দিন সে আলোচনা শেষ করব তা হচ্ছে যে প্রিয় ভাইয়েরা বন্ধু নির্বাচন করুন আপনার আল আখিল্লাহ আপনি যাদেরকে বন্ধু হিসেবে মনে করছেন Accept the believers. আপনার বন্ধু তারাই যারা ইমানদার যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই প্রকৃত পক্ষে আপনার বন্ধু রাসুলকে যখন প্রশ্ন করো সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে তখন রাসুলাম বললেন যার সাথে গেলে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় যার সাথে উঠা বসা করলে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে যার কথা শুনলে তোমার আখেরাতের কথা মনে পড়ে যাবে ওই তোমার শ্রেষ্ঠ তোমার বন্ধু ওর সাথেই তুমি হও ওর কাছেই তুমি যাও তার সাথেই তুমি তোমার সময় কাটাও প্রিয় ভাইয়েরা আবরার কথা বলে শেষ করছি আবরার কিন্তু বলেছিল সে আসলে দিনের প্রতি ধীরে 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 এগিয়ে গিয়েছিল এবং সর্বশেষ আপনার জেনেছেন সে কিন্তু আরবি ভাষাও শিখছিল শিখছিল না কোরআন বোঝার জন্য আরবি ভাষাও শিখছিল আপনি আপনি আবরার বলে কান্না করে রাত কি কিন্তু তার কাছ থেকে আপনি ইন্সপিরেশন নিচ্ছেন কিনা আপনি কি সেরকম একটা জীবন যাপন করার চেষ্টা করছেন কিনা ইয়াং ম্যানরা ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যারা আছে আপনাদেরকে বলছি আমরা অলরেডি এখানে আরবি কোর্স অফার করেছি পারমানেন্ট আপনাদের মেন ক্যাম্পাস অলরেডি হচ্ছে পারমানেন্ট ক্যাম্পাস হবে এখানে একটা ইসলামিক সেন্টার তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ হবে আপনারা ইসলামের ছায়া তলে আসুন বিশুদ্ধ জীবন যাপন করুন পবিত্র জীবন যাপন করুন আল্লাহ আপনাকে যে শক্তিমত্তা দিয়েছেন এই শক্তিমত্তা দিয়ে পুরা পুরো গোটা পৃথিবীকে আপনি উল্টে দিতে পারেন সেই শক্তি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন যেমন দিয়েছেন ইউসুফকে আলাইহ সালাতাম যেমন দিয়েছেন ইব্রাহিমকে যেমন দিয়েছেন মুসাকে যেমন দিয়েছেন ঈসাকে যেমন দিয়েছেন মোহাম্মদকে যেমন দিয়েছেন আলী রাদ
This boy became Muslim when he was 10. Spent his whole life in Islam for the service of Islam, for the satisfaction of Allah. Go to Jibon Katiya say Allah Jonne. Khaybar Judah Rasulullah Bole say, "Nami Amon ek Jonne kase. Aske Ami Muslim under Janda Pata ka diye chaye jake Allah bhalo washen, but Allah Rasul bhalo washen. Amon ek Jonne bhakti kase Allah bhalo washen, Allah Rasul bhalo washen. Zanna di Ashare Mubashar Antur Bukto. Tar pore Baddu Keshi Bole say, "Hi Jobon Judi Firat Tam, young man." Jobon, Jobon, the best of your time. The prime of your life. It is a very good thing. 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 It is a very good إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم شرط الشمل اليهود والنصر والمشركين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم وفق لشباب الإسلام لما تحب وترضى من القول من الأقوال والأفعال والأعمال يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغ يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم أشكروا لي ولا تكفرون